ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കുന്ന കേസ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സബ്ജക്ട് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതോടുകൂടി ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ാണ്ട് <laughs> സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോം ആൻഡ് കട്ടി ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് കോണിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എലിപ്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് കോണിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പരാബോള പരാബോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് കോണിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പാരലൽ ടു വൺ ഓഫ് ദ ജനറേറ്റർ ഒരു ജനറേറ്ററിന് പാരലലുമായിരിക്കും പിന്നെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിന് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോണുമായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരാബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈപ്പർ ബോള ഹൈപ്പർ ബോള എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ആണ് ആക്സിസ് ഓഫ് കോണിന് പാരലൽ ആണ് ആൻഡ് കട്ടിങ് ബോത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് ഡബിൾ കോൺ എന്നിട്ട് ഡബിൾ കോണിന്റെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ബോള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തറവായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോണിക് സെക്ഷനിലെ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ സ്പിയർ ഫോക്കൽ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കോൺ ടച്ചിങ് ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ ടച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കോണിൽ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്പിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കൽ സ്പിയർ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ഫോക്കൽ സ്പിയറും സെക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് കോൺടാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ജോയിനിങ് എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഇൻ എ കോണിക് സെക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണിക് സെക്ഷനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കൽ കോഡാണ് ഫോക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി കോഡ് പാസിങ് ടു ദ ഫോക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫോക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഡിനേറ്റർ ആണ് ഓർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഫ്രം എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ കോർണേഴ്സസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഒരു ആക്സിസിന് നിന്ന് ആക്സിസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർഡിനേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദ കോണിക് വൺസ് എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഓർഡിനേറ്റർ വന്നപ്പോൾ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വയൻ വന്നു ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ കോർണിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ലാക്ടർ സ്ട്രക്ചർ ലാക്ടർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലാക്ടർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്
ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ടറിസും ആയിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഈ എസെൻട്രിസിറ്റി വാല്യൂസ് ആണ് സർക്കിൾ വരുമ്പോൾ സീറോ ആണ് എസെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ട്രിസി വരുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വൺ പരാബോള വരുമ്പോൾ വൺ ഹൈപ്പർബോള വരുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇത് മിക്കവാറും എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസെൻട്രിസിറ്റി വാല്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് It is a line which is generated by a point that moves in a constantly changing direction. Constantly changing direction is a direction in a constantly changing direction. If you have a movie, if you have a point generated, that is why we call it a special curve. The special curve is two types. There is a plane 2D curve and a special 3D curve. The plane 2D curve is a special 3D curve. The plane 2D curve is a special 3D curve. നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലോയിഡ് കേവ്സ് ആണ് സൈക്ലോയിഡ് കേവ്സ് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പി സൈക്ലോയിഡ് സൈക്ലോയിഡ് ഹൈക്കോ സൈക്ലോയിഡ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവലൂഡ് കേവ്സ് ആണ് അടുത്ത തേർഡ് വൺ സ്പൈറൽ കേവ് സ്പൈറൽ കേവ്സിനെയും വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കമെഡി സ്പൈറലും ഉണ്ട് ലോക്ലിദമിക് സ്പൈറലും ഉണ്ട് അടുത്ത് ട്രക്കോയിഡ്സിനെ സ്പെറിക്കൽ സുപ്പീരിയർ ട്രൈക്കോഡ് എന്നും പിന്നെ ഇൻഫീരിയർ റെക്കോർഡ് ഒന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ത്രീ ഡി കേവ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെലിക്സ് ആണ് ഹെലിക്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹെലിക്സും ഉണ്ട് ക്രോണിക്കൽ ഹെലിക്സ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ കേവ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാം അടുത്ത ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പിസൈ എപ്പിസൈക്ലോയിഡ് എന്താണ് കേസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് റോഡ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അലോങ് അനദർ സർക്കിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു സർക്കിളിന് പുറത്തൂടെ വേറൊരു സർക്കിൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി സൈക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സൈക്ലോയിഡ് എന്താണ് കാർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഓൺ എ സെക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് മൂവ്സ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു സർക്കിള് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡ് ആണ് സൈപ്പോ ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് റോഡ്സ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അലോങ് അനദർ സർക്കിൾ ഇൻസൈഡ് ഒരു സർക്കിളിന് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു സർക്കിള് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൽ കൂടെ റോൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേവിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ സൈക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻവലൂട്ട് ഇൻവലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺബൗണ്ടഡ് ഓർ ബൗണ്ടഡ് അലോങ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പെരിമീറ്ററിൽ കൂടെ ബൗണ്ട് ചെയ്തോ അൺബൗണ്ട് ചെയ്തോ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവലൂട്ട് കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആർക്കമേഡിയൻ സ്പയർ ആർക്കമേഡിയൻ സ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയൺ റിവോഴ്സ് അബൌട്ട് ഇഗ്സോൺ എൻസ് വിത്ത് യൂണിഫോം ആംഗുല വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആംഗുല വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ലയൻ ഒരു എൻഡിൽ തന്നെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിമേഡിയൻ സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലോക്രിതമിക് സ്പയർ ലോക്രിതമിക് സ്പയറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആംഗുല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലയൻ അവിടെ മറ്റടുത്ത് ആർക്കമേഡിയൻ സ്പയറൽ വരുമ്പോൾ യൂണിഫോം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈക്വല ഈക്വൽ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് വെക്ടേഴ്സ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ റൈറ്റ് സോളിഡ്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടോപ്
അത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് കാണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർക്കിൾ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇറ്റ് റോസ് വിതൗട്ട് ലിഫ്റ്റി എലോങ് അനദർ സർക്കിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദ കർ ഈസ് കർ ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ കർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട്സിൽ കൂടെ വേറൊരു സർക്കിള് റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ റോൾ ചെയ്യാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ പേരാണ് എപ്പി സൈക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിവോൾവിംഗ് ലൈൻ വിച്ച് ജനറേറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എ കോൺ ഒരു റിവോൾവിംഗ് ലൈൻ സർഫസ് ഓഫ് എ കോൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അത് ജനറേറ്റർ ആണ് അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇസ് ഇംഗ്ലാൻഡ് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ ആൻഡ് കട്ട് ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ചെണ്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അത് ഇംഗ്ലാൻഡ് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ ആണ് പിന്നെ അത് എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് എലിപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ദേ പാസസ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺ ഒരു ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് അത് ഒരു ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോണിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുവാണേൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ടസ് ഇൻ എ കോണിക് സെക്ഷൻ ഒരു ലൈൻ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോണിക് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്സിസ് എന്നാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ If the value of eccentricity is 12. Eccentricity is the value of 12. Then we will say what we are going to do. We will say what we are going to do. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. Then we will say that greater than 1 is hyperbole. കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ